Resuming debate, the Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Finance. Mr. Speaker, thank you very much, Mr. Speaker. I stand today in front of you in support of Bill C-15, the Budget Implementation Act No. 1, Mr. Speaker. Honourable colleagues, I am pleased to be here today to discuss the investments that the Government of Canada's first budget makes to strengthen the middle class and to grow our economy. And I am proud and honoured of the trust that Canadians have placed in our government. Mr. Speaker, we are bringing a renewed sense of optimism with our 2016 budget and with our Budget Implementation Act, which is putting people first. The measures included in this bill will give parents more money to help with the high cost of raising children. Bill C-15 will ensure that out-of-work Canadians have the support they need while they look for their next job. It will help our seniors to retire in comfort and dignity. It will support our veterans and give back to those who have given so much in service to our country. In short, it is the first step in our long-term plan to restore hope and revitalize the economy for the benefit of all Canadians. Mr. Speaker, this legislation reflects what Canadians have told us. The Minister of Finance and I, as well as many members of our caucus, travel the country from coast to coast to coast in an unprecedented pre-budget consultation exercise. I personally met with Canadians across Canada, from my home province of Quebec to as far, to as far north as Yellowknife. And what we heard from the thousands of Canadians who spoke to us directly shape the measures contained in today's legislation. In communities across the country, we heard two common messages. First, people would say, do something to help me and my family make hands meet. And second, they would say, invest in things that will make the whole economy grow so that it creates jobs and wealth, strengthening and growing our middle class and our communities. Well, Mr. Speaker, our government listened, and we took action based on what we heard. And the result is Budget 2016 and the legislation before us today. Le projet de loi C-15 s'appuie sur les mesures que nous avons prises dès les premiers jours de notre mandat, lorsque nous avons réduit l'impôt des Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne partout au pays. Près de 9 millions de Canadiens et Canadiennes profitent maintenant de cette réduction d'impôts qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cet allègement d'impôts leur permettra d'épargner, d'investir et d'assurer la croissance de l'économie canadienne. Et maintenant, par l'entremise de notre plan budgétaire visant à assurer la croissance de la classe moyenne, nous franchissons une étape encore plus importante afin de permettre aux membres de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie de disposer de plus d'argent grâce à l'instauration de l'allocation canadienne pour enfants. L'allocation canadienne pour enfants sera plus simple, entièrement libre d'impôts et mieux ciblée pour aider ceux qui en ont le plus besoin dans notre société, et elle sera globalement plus généreuse que le système de prestations pour enfants qu'elle remplace. Neuf familles sur dix recevront plus d'argent en vertu de l'allocation canadienne pour enfants que dans le cadre du système actuel. Et les familles bénéficiaires verront leurs prestations pour enfants augmenter de près de 2 300 en moyenne au cours de l'année de prestation 2016-2017. Il s'agit là d'une mesure importante visant à aider les Canadiens à joindre les deux bouts. Ces fonds peuvent servir à acquitter sa facture d'épicerie, à payer les frais d'inscription au camp de soccer des enfants cet été ou à acheter des vêtements pour la prochaine saison. En outre, grâce à l'Occasion canadienne pour enfants, non seulement nous renforcerons la classe moyenne, mais nous sortons des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. On estime en effet, Monsieur le Président, qu'environ 300 000 enfants de moins vivront dans la pauvreté en 2017 par rapport à 2014. Avec l'adoption de ce projet de loi, 
À compter du mois de juillet prochain, les familles ayant des enfants âgés de moins de 18 ans recevront une prestation annuelle maximale de 6 400 par enfant âgé de moins de 6 ans et de 5 400 par enfant âgé de 6 à 17 ans. Ainsi, en appuyant la loi d'exécution du budget, vous aiderez, chers collègues, plus de parents canadiens à bénéficier d'un répit à la fin du mois et à épargner pour l'avenir de leurs enfants. Mais le fait d'aider les familles à améliorer leur sort n'est qu'un élément de la loi d'exécution du budget. Celle-ci met également en œuvre des mesures destinées à venir en aide aux personnes qui vivent des moments éprouvants en raison du contexte économique mondial difficile. Ces mesures comprennent un soutien ciblé destiné à venir en aide aux personnes qui font face à des circonstances exceptionnelles, de sorte que les Canadiens au chômage, qui se trouvent dans les régions les plus durement touchées par le ralentissement dans le secteur des produits de base, disposent du soutien dont elles ont besoin pendant qu'elles cherchent un nouvel emploi. L'adoption de ce projet de loi permettra de prolonger de cinq semaines la période de prestations régulières d'assurance-emploi pour l'ensemble des prestataires admissibles des régions touchées du pays, en plus d'accorder jusqu'à 20 semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi aux travailleurs de longue date qui ont connu les hausses de chômage les plus marquées dans ces régions. Dans le budget, 12 régions économiques de l'assurance-emploi ont été désignées comme étant admissibles à cette prolongation de la période de prestation en raison, justement, du ralentissement dans le secteur des produits de base. Mais le gouvernement a aussi promis de surveiller la situation économique à la suite du dépôt du budget, et il a récemment donné suite à cet engagement en annonçant, dans le cadre de son évaluation, l'ajout de trois dernières régions à cette liste. Et ces régions supplémentaires, ainsi que les douze régions initiales, seront visées par l'adoption de la loi d'exécution du budget. De plus, en ce qui concerne les prestataires d'assurance-emploi de toutes les régions du Canada, le projet de loi viendra aussi réduire le délai de carence de l'assurance-emploi qui passera, lui, de deux semaines à une semaine à compter du 1er janvier 2017. L'objectif est d'alléger les contraintes financières de ceux qui ont récemment perdu leur emploi et qui en cherchent un autre. Qui plus est, avec l'adoption de ces dispositions législatives, les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active seront assujetties aux mêmes critères d'admissibilité que les autres demandeurs de la région où ils vivent. Monsieur le Président, cela veut dire qu'environ 50 000 Canadiens de plus deviendront admissibles à des prestations d'assurance-emploi en raison de cette mesure qui entrera en vigueur en juillet 2016. Les Canadiens ont toujours compris que l'on mesure l'équité d'une société par la façon dont celle-ci traite ses membres les plus vulnérables. Le budget que nous avons déposé et ses dispositions législatives témoignent justement de ces valeurs. Et il ne s'agit pas seulement des personnes qui subissent la perte d'un emploi, Monsieur le Président. Cette loi d'exécution du budget contribuera à faire en sorte que les aînés canadiens puissent prendre leur retraite dans le confort et la dignité grâce à un soutien supplémentaire important à l'égard des personnes les plus vulnérables. Bien que le système de revenus de retraite du Canada soit parvenu à réduire l'incidence de la pauvreté chez les aînés canadiens, il est malheureux de constater que certains d'entre eux sont toujours plus à risque de vivre en situation de faibles revenus. Par exemple, les aînés vivant seuls sont presque trois fois plus susceptibles de vivre en situation de faible revenu que les aînés en général. Il s'agit là d'une injustice envers les personnes qui ont contribué à bâtir ce pays et il faut la corriger. Grâce à l'adoption de cette loi d'exécution du budget, cette injustice sera corrigée, Monsieur le Président. Les mesures législatives permettront d'augmenter la prestation complémentaire au supplément de revenus garantis d'un montant pouvant atteindre 
947 par année pour les aînés vivant seuls et qui sont les plus vulnérables, et ce, à compter de juillet 2016. Ces mesures viendront aussi en aide aux aînés qui dépendent presque exclusivement des prestations de la sécurité de la vieillesse et du supplément du revenu garanti et qui peuvent donc être à risque de vivre des difficultés financières. Grâce à cette bonification, la prestation complémentaire maximale actuelle sera plus que doublée, ce qui représente une augmentation de 10 des prestations maximales totales du supplément de revenu garanti auquel ont droit les aînés vivant seuls et dont le revenu est le plus faible. En investissant plus de 670 millions de dollars par année, nous améliorerons la sécurité financière d'environ 900 000 aînés vivant seuls partout au Canada et nous les aiderons à, jou à jouir d'une retraite sûre en toute dignité. En plus des deux tiers des personnes qui profiteront de cette hausse sont des femmes vivant seules, Monsieur le Président. L'adoption de ce projet de loi aura aussi pour effet d'abroger les dispositions de la loi sur la sécurité de la vieillesse qui avait fait passer de 65 à 67 ans l'âge d'admissibilité aux prestations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenus garantis et de 60 à 62 ans l'âge d'admissibilité aux allocations pour la période de 2023 à 2029. Le rétablissement à 65 ans de l'âge d'admissibilité à la sécurité de la vieillesse et au supplément de revenus garantis permettra aux Canadiens de disposer de milliers de dollars de plus lorsqu'ils deviendront des aînés et chercheront à prendre leur retraite. Cette mesure sera en outre particulièrement utile aux aînés vulnérables de 65 et 66 ans qui dépendent des prestations de la sécurité de la vieillesse, sans qu'elles, ils feraient face à un risque beaucoup plus élevé de vivre dans la pauvreté. As is the case with seniors, Mr. Speaker, it is unfortunately sometimes those who have given the most to our country who are facing the biggest challenges. And that's just not right. Canada's veterans and their families, for example, have earned the deepest respect and gratitude from all Canadians for the sacrifices they have made. So, with this Budget Implementation Act, we are giving them the support they deserve for the sacrifices they have made. Upon passage of this bill, we'll make significant investment to ensure the financial security and independence of disabled veterans and their families as they make the transition to civilian life. It proposed to restore critical access to services for veterans and ensures the long-term financial security of those who are severely injured, physically or mentally, in the line of duty. The bill will amend the Canadian Forces Members and Veterans Reestablishment and Compensation Act to increase, both retroactively and going forward, the disability award and associated benefits, such as the death benefit, and to adjust the orientation and terminology of the permanent impairment allowance, while also increasing the earning loss benefit to 90%. As a result, Mr. Speaker, 1.6 billion over five years will flow directly to our veterans and their families in the form of higher direct payments. Specifically, this bill will increase the value of the disability award for injuries and illness caused by service to a maximum of $360,000 and ensure payment of higher benefits retroactively to all veterans who receive a disability award since 2006. It will increase the earning loss benefit to replace 90% of an eligible veteran's gross pre-release military salary and it will change the name of the permanent impairment allowance to the career impact allowance to reflect the intent of the program, consistent with changes announced in the budget, to better compensate veterans who had their career options limited by a service-related illness or injury. Mr. Speaker, these announcements deliver on mandate commitments and respond directly to recommendations from key stakeholders, including 
the veterans ombudsman. But most importantly, they give back to those who have given so much in their service to our country. Mr. Speaker, this government, to the Budget Implementation Act, is also supporting those who are educating the next generation of Canadians. We know that educators often incur costs at their own expenses for supplies that enrich our children's learning environment. The passage of this bill will implement a new teacher and early childhood educator school supply tax credit in recognition of out-of-pocket expenses for supplies such as paper, glue, puzzles, and supplementary books for their students. This 50% refundable income tax credit will apply to up to a $1,000 of eligible supplies in 2016 and subsequent tax year. In conclusion, Mr. Speaker, taken as a whole, Mr. Speaker, all these measures contained in this bill will represent a giant step forward in our plan to put people first and to deliver the help they need now while investing for the years and decades to come. I am proud to have been involved in its development, and I am proud to lend my voice today to its timely implementation of the benefits for Canadians. By doing so, we will be seizing the opportunity before us as Member of Parliament and the opportunity to build a better future through targeted investments to support our people and grow our economy. Thank you, Mr. Speaker.